The Nobel Prize in Literature for 2012 is awarded to the Chinese writer Mo Yan, who, with hallucinatory realism, merges folk tales, history, and the contemporary. I have no habit of writing every day. It's not like a writer who has won the Nobel Prize. If you fly on a plane, you can write. If you are at home, you can write. If you don't write, you can write. You can write to a place and keep it up. Like the most recent book, The Great Plain 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 Plain, it's been written for a month and a half. Like the Fun 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 Fun, it's been written for 83 days. The Great Plain 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 一九七六年二月，我应征入伍，背着我母亲卖掉结婚时的首饰，帮我购买的四本《中国通史简编》，走出了高密东北乡，这个既让我爱又让我恨的地方。一九七八年，当时我在黄县，在这个部队的营房里面，利用业余时间开始学习写作。到了一九七九年，我想就完成了我的没有发表过的作品，《母亲》是一个短篇。所以，从一九七九年到现在，算起来今年正好四十周年。四十年，我想也是人生的一大半，最宝贵的一段时光。文集出来呢，也等于是对自己过往的所有的创作成绩的一次集中的检点。有四个字叫“不会少作”，公开发表的作品都收进去了，初期的作品多面的质论，甚至有这样那样的一些问题，原封不动的照本全收。读者，我相信也会从这套文集里面看到一个作家的成长的过程，也能读出一个作家的心路的历程来。在农村，一个一个儿童，他感受的最强烈的就是人这种物质化的人，父母亲跟成年的儿女的打架，说，妯娌之间的这种分家矛盾。夫妻的关系最终都归结到什么？就是一点简单的财产上，钱、粮、物、物质对人的这种制约，可能就是我十来岁的时候就感受到了。就我也随波逐流啊，那我就从十几岁的开始，我就变成一个非常努力的劳动者了。为了一个工分，也跟队长吵架，对财产的过分的这种追求。这个一点，我父亲还是对我很有帮助。我父亲他说：“你们眼光放长一点，不要把这个当做最高的追求，还是要读书。”我母亲后来就是，家庭生活那么困难，还支持我花了四块五毛钱，买了一套《中国通史简编》。尽管我小学都没毕业的学历，我考上大学了。一九八四年的冬天，或者一九八五年的初春，买到了这个《百年孤独》。二零零八年的时候，终于读完了。从二零一四年到现在，我就连续去了三次拉美，就去了马尔克斯老家。这一方面印证了我过去阅读拉美文学的很多的印象啊，明白了他们为什么要这样写。霍乱时期的爱情里面，这个男女主人公的两次合上长旅，岸边的热带雨林，雨林里边的猴子的叫声，飞来飞去的蝴蝶，河里的鳄鱼，是吧？这些东西都是真的。真去了以后，你就发现跟我的故乡还有很多地方相似的，而且我们的故事来源也都一样，都有一个会讲故事的爷爷奶奶、外祖母、外祖父。九零年这一年，我就是很苦闷，写不出东西了。当时我在高密，在老家的院子很大，种着很多葵花，葵花里面有很多像人的指甲盖那么大的这种大黑苍蝇，我不断的里面打苍蝇。一边打苍蝇，一边就想怎么样突破自己。我二零零九年发表到现在十年了，没有发表一部长篇，陆续的发了一些短篇啊、小小说呀、啊。最近这几年来，我在自己的生活当中确实发生了很多具有文学性的一些故事，有时候原封不动的记录下来，就是一个很好的小说。最近这批短片里面，跟我个人本身对应的东西越来越多，跟真实的莫言有更多的重合了，就是。一种风格叫晚期风格嘛，说老年写作，人老了以后，往往都容易沉浸在对往事的这种追忆当中，那最后一个阶段可能就更多的深入到内心里去了。
每年的暑假都会回去住一两个月。一些农村的老人，五十岁、六十岁的，跟他们交流也没有障碍。但是我的那些侄子辈的、孙子辈的人，这个确实就感觉到，他们跟我之间隔着一个一道墙壁。所以我不要试图做一个全能的作家，你还是要做一个写你最熟悉的那部分生活的作家。那这个年轻人谁来写？年轻人来写。现在我就是先写小说后学字，到了这个晚年了，开始学习汉字的基本知识。真正拿起笔来开始学习写，应该是二零零五年的时候。写的时候不要写错别字，草书、篆书、隶书都各有各的要求的，啊，有的时候可能一天站在这个地方不动窝了，光在那写、啊。我没有认真的临过任何一个人啊，都是意意林比较多。我真没有什么业余爱好，很简单，就无穷无尽的重复。我想真正有价值的东西是忘不掉的啊，有一些素材也是在写作的过程当中给激活了。我的新一部作品，我还是要努力写的跟前面不一样，能做到哪一步很难说，但是要有这个强烈的挑战自我的意识，不要重复自己